Caleñazos de la décima. Bueno, muchachos, quiero dar mi opinión referente al técnico. Obviamente esto es un ambiente, se ha vuelto un ambiente demasiado complicado porque obviamente pues hay gente que, que no entiende algunas razones y se molesta, ¿no? Se molestan porque escuchan una información, después escuchan otra, entonces que tanto humo, que sí sé cuánto. Pero pues yo, obviamente, mi, mi opinión en cuanto a eso es pues si a usted no le gusta escuchar mucha información, pues no la escuche. Yo, la verdad me da pena decirle, pero es que me parece una tontada uno molestarse. Ahora bien, la gente dice que todo ese tipo de información ha llevado el traste con una negociación, ¿sí o no? El Cali anda mal económicamente, pero por muy mal que ande, son más de 100 millones de pesos mensuales que se va a ganar el técnico que venga al Cali. O sea, no creo que le vayan a pagar mil millones ni 800 pero sí entre 100 y 160, 180 millones de pesos, hasta 200 puede pagar. El técnico que venga al Cali, pues obviamente no va a ser como estos técnicos, hombre eh, eh, de nivel europeo que cobran mucho dinero, ¿no? Ni tampoco va a venir Bill Gates para que, pa que digan que, que, que Torres va a decir, no, yo no voy al Cali porque filtró la información. O sea, ¿van a dejar de ganar más de 100 millones de pocos porque filtró la información? Eso no tiene nada que ver, o sea... Ninguna negociación se va a dañar por eso. Lo que sí puede pasar es que hoy a Hernán Torres se, lo que ha hecho es sensato, una persona seria y él trabaja para MLE. Y hoy a gente es muy mal visto que él trabajando en MLE bien, es, le está yendo bien mal porque a Torres le está yendo mal. El periodismo habla de que él le ha ido re mal. Hoy a gente le fue bien el, en, en, en su primera temporada, pero después le ha ido muy mal, ¿no es cierto? Y hoy a gente para él sería muy mal visto que él teniendo un equipo que no está funcionando bien, que la, hinchada, que la hinchada está encima de él, pues obviamente que se den cuenta que él habría tenido algún tipo de negociación con el Deportivo Cali, eso sería pero muy mal, y obviamente como un técnico serio que es, pues obviamente no va a querer que eso se filtre, ¿sí o qué? Pero de ahí a decir de que él no va a venir porque filtró la información, eso sí, yo, yo se lo digo, pues, o sea, va a dejar de ganar, o sea, se queda, ahorita ya dijeron de Ecuador que él va a... Va, eh, eh, no va a seguir con MLE, esa es la noticia que hay. Entonces va a dejar de ganarse más de 100 millones de pocos porque filtró la información, por favor, ni porque fuera Bill Gates. Oh, si me dices, hay que analizarlas como son. Vea, ahora otra cosa. ¿Quién es la fuente de la información en esto? Cuatro directivos: Quintero, Don Guido, ¿sí o no? Guido Jaramillo, Calderón y Humberto Arias. Esas son las cuatro fuentes. Entonces, resulta que el periodismo, pues, ¿cuál es la labor de un periodista? Pues, indagar y dar una noticia. Si se cayó la negociación o algo, ¿por qué nos molestamos? ¿Sabe qué me molesta a mí el periodismo? Que, que tiren saña, que tiren cizaña en contra del Deportivo Cali, como lo han hecho muchos. Pero de que busquen una información y tal, pues, no entiendo por qué la gente me molesta. Pues, es la labor de ellos. Ellos deben de dar una información. Y obviamente, dependiendo de la fuente que usted tenga, así mismo es el humo la cantidad de lo que usted tira. ¿Sí o no? Entonces, resulta que un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Este, este periodista habla con, con Calderón. Entonces, Calderón le dice, no, ya está listo tal. Pero resulta que Quintero piensa otra cosa. Entonces, el otro periodista llama a Quintero. El otro habla con Humberto Arias, el otro habla con Guido Aramillo. Son cuatro propuestas. Ellos no están unidos. ¿Sí o no? Si hubiera unión, pues obviamente ya se sabría el técnico. Ahora que se filtra en la información, claro, no es que son cuatro directivos y entre ellos se llevan, por decir algo, no se llevan bien, entonces tiran información por acá, tiran allá, entonces la gente compara, compara el Deportivo Cali con otros equipos. Que mire que allá, que pues pana, solamente un directivo define cuando estaba don Humberto Arias, cuando estaba don Ale Goraye no se filtraba nada, porque él era el único, él tenía el poder de decisión y él decía este, y no le decía a nadie, y cuando llegaba el momento, este es el técnico y ya. Pero en el Cali es complicado. Que puede ser que es malo, sí es malo, pero eso no debe ser un motivo de que la hinchada esté molesta a todo tiro, que no, que es que... O sea, están con afán de conocer el técnico, ¿sí o qué? Están con, todos estamos con afán de conocer el técnico. Y le mandan una información y se emberracan. Muchachos, mire, para mí, mi concepto, esto es una opinión muy personal, mire. Eh, todos hemos escuchado que eh, Luis Fernando Suárez, ve Luis Fernando Suárez, se pilla como enreda uno porque como nombran a Redín, nombran a, no, mejor dicho, a pareja, nombra un poco de gente, 
Torres habló con el Deportivo Cali, sí habló, ¿no es cierto? No llegaron a un acuerdo porque obviamente él está trabajando para MLE, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué salir a decir que él no había conversado con el Cali ni nada de eso? Porque obviamente pues, él no le sirve que mientras esté trabajando para un club se esté conversando con otros o está muy mal visto, ¿sí o qué? Ahora resulta que él dijo que no, que él no había renunciado y bueno, ya la fuente de Ecuador lo dan por un hecho que el señor Dan Torres está en MLE hasta el 4 de junio, ¿sí o qué? Lo que quiere decir que el 4 de junio obviamente ya llegarían a finiquitar alguna negociación de alguna conversación verbal que han tenido con Torres y ya definirían por qué creen que han tirado tantos nombres y por qué no ha decidido el técnico. Pues yo lo veo así, pues porque están esperando a Torres, yo no le veo más de otra, ¿sí o no? Entonces, están esperando a Torres, saben que él se iba a ir en junio, saben, ahorita pues eh, está la información de que él va a dejar de ser el técnico del MLE, entonces obviamente pues han tirado una cantidad de nombres, ¿no es cierto? Porque pues obviamente la información, los periodistas tienen que buscarla, entonces le tiran nombre, le tiran esto, y todo esto ha conllevado a toda esta cuestión que hay, ¿me entiende? Pero muchachos, para mí el técnico es Torres, para mí, ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, o sea, ni porque fuera Bill Gates, pues que, que no, que es que filtró la información, voy a dejar de ganar más de 100 millones de empleos mensuales, ah, eso sí es una mentira, para mí eso es una mentira. Entonces, muchachos, la invitación es que dejemos tanta, tanta zozobra y tanta cosa, mire, el Cali no ha dejado de ser una asociación, se, o sea, ya dieron el aval para que sea una SA, pero todavía se está manejando como asociación, y todos sabemos que como asociación eso, eso es un complique, pero es un complique allá para tomar una decisión, porque es que no la toma una sola persona. Y es más, antes habían, eh, estaba el quinto miembro, pero pues ya se fue eh, los A, entonces ahorita vuelve a, a, a faltar un quinto miembro para que defina. ¿Sí o qué? Porque entonces si, dos, si queda dos, dos, pues de, el que define es Guido, pero pues complicado que, que él defina. Entonces, muchachos, no me molesten por, por una información o otra información. Y también, muchachos, es una queja ante todos nosotros los generadores de contenido. Hermano, eh, debemos de estar copiando y pegando y diciendo, si sí, ve que yo tenía la información, muchachos. La información la, información la tienen en los directivos. ¿Sí me entienden? Entonces uno le da risa. Eh, algunas personas, vea, yo tengo, y ni siquiera van a la asociación, ¿no, muchachos. Hay que darle crédito al que es la información. Si, si así nos caiga mal un periodista, si él dio la información, no, no, no corten y peguen. Denle en compartir porque él se ganó su trabajo y merece ser reconocido porque igual yo no creo que a usted lo vayan a dejar de seguir que porque usted no dio la información o porque usted eh, mostró que, que era tal ¿Cuál problema? yo no le veo problema a eso eh, muchachos para mí, vuelvo y lo reitero para mí el técnico que viene ahorita es Hernán Torres es lo que yo pienso porque pues para qué toda esta parafernalia, o sea, toda esta cantidad de cosas que han sucedido alrededor de Hernán Torres, y que él está yendo mal en MLS, sí, le está yendo muy mal, ¿me entiende? Pero pues para mí sería la mejor opción, porque, porque nosotros este semestre nos jugamos algo muy importante y no podemos estar regalando puntos. Y por decirlo así, yo prefiero un técnico amarrete, prefiero un técnico que organice bien su defensa, y ya veremos en el 2025, pero creo que en este semestre es el técnico, primero que todo, porque pues el Cali no tiene billete. Y segundo, pues para mí, es el técnico que le podría dar eso al Deportivo Cali. Por lo demás, muchachos, te quirisen, es que dicen, tranquilidad, suavena, Juana, con suavena y su pitiño. Vamos, Cali. <música>